Reporte 100. Adriana Grips es abogada, directora y cofundadora de la Asociación Civil Togil y le agradezco que nos tome una llamada. Adriana, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias. Un saludo a ti y a tu auditorio. De pronto suena así un poco fuerte, Adriana, este, para la audiencia, eh, pues decirle que una persona acusada de abuso sexual o una persona acusada de feminicidio o una persona acusada de secuestro, pues que de entrada no va a pisar la cárcel y que se puede ir a su casa a vivir el proceso en libertad en tanto se realiza la investigación y el juicio. Suena fuerte, no es así como muy popular. Eh, ¿Usted qué opina, Adriana? Mira, yo creo que, como bien mencionas, eh, en los próximos días el Pleno de la Suprema Corte de Justicia va a resolver dos de los asuntos más importantes en la historia de la Constitución mexicana, no son cosas menores. Uno, porque se trata de una figura que creo que de mala forma eh, los mexicanos o más bien eh, las instituciones que son los que deberían de haber impartido justicia nos, ma nos han mal acostumbrado a que la forma de hacer justicia es que mientras investiga a alguien esa persona pues esté privada de su libertad o detenido. Esto no quiere, aquí aquí es donde hay como una mala información, porque que una persona esté en prisión preventiva, es decir, que lleve su juicio dentro de la cárcel, no quiere decir bajo ninguna circunstancia que sea que ha habido justicia porque no se le ha demostrado su culpabilidad, es decir, esto es dentro solamente del proceso. Y la segunda mala información que ha habido, es decir, que la, lo que se ha mencionado en el radio, en la televisión y por muchas personas es que se va a eliminar esta figura. No es así. Hay, esta figura está prevista en la Constitución y en las leyes de dos formas. Una es la oficiosa, que quiere decir que en automático, en una serie de un catálogo de ciertos delitos, la gente que es acusada y detenida por ese delito, pues, lleva todo su proceso privado de la libertad, pero en realidad va a subsistir o va a seguir existiendo la prisión preventiva en un formato o en una forma que se le llama justificada, que en realidad es la que hoy en día es aceptada a nivel internacional y es la que realmente debería de prevalecer. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy investigando o detuve a alguien, por ejemplo, por un delito de secuestro que es gravísimo, evidentemente, y entonces el Ministerio Público y el Policía tienen la labor de explicarle a un tercero, que en este caso es un juez, y decirle por qué es importante que esta persona que está siendo investigada por un secuestro, que lo agarraron en flagrancia, a lo mejor eh, cometiendo el delito, representa tres cosas. Uno, pues un riesgo a la sociedad, a la víctima. Dos, el riesgo de fuga, o sea, de que si lo dejamos en libertad durante su preso, pues a lo mejor se esconda de la justicia. Y tres, que a lo mejor destruya evidencia. Yo creo que el estándar para probar que la persona que está enfrente, que este secuestrador, puede caer en alguno de estos tres supuestos, o sea, que ponga en riesgo a las víctimas, que se fugue o que ponga en riesgo el proceso, es bien bajito. Entonces, en realidad, no es que se esté eliminando la posibilidad de que las personas no van a pisar la cárcel, sino más bien se está obligando a que pues, los ministerios públicos hagan su trabajo de demostrar que la persona que está enfrente que detuvieron, uno participó en el, o sea, que pudo haber participado en el hecho delictivo, y dos, que existe un riesgo mínimo de alguna de estas tres circunstancias. Entonces, no es escandaloso, no es como todo mundo lo está vendiendo de que el día de mañana todos los criminales van a salir y nadie va a estar detenido, sino más bien es empujar a la justicia mexicana a dar ese siguiente paso de realmente este, proteger la inocencia, o sea, la presunción de inocencia y que las ministerios públicos hagan su chamba de demostrar que hay un, una posibilidad de que hay una posibilidad de riesgo en sí. alguno de estos formatos. Sí, vamos a suponer, Adriana, que la Fiscalía General de la República detiene a un objetivo estratégico, un capo de la droga, con nombre, apellido y con una trayectoria delictiva, vamos a suponer, este, lo detiene, lo lleva ante el juez para eh, vincularlo a proceso, el juez lo vincula a proceso porque la Fiscalía General de la República eh, aportó elementos suficientes para acusar a esa persona, a ese capo de delincuencia organizada y de otros delitos. Eh, la Fiscalía eh, tendrá, si es eh, que aprueba la Corte esto, que pedirle al juez y probarle al juez que ese capo puede eh, fugarse porque tiene dinero y entonces eh, demostrárselo al juez y el juez entonces eh, dejarlo en prisión preventiva en tanto se desarrolla el juicio. Si la fiscalía no se lo demuestra, entonces el juez puede considerar que, que puede vivir su proceso en libertad. ¿Es, es así? Sí, pero lo, lo estamos pintando otra vez como un extremo. Hay Muy extremo, medidas, sí. Hay muchas medidas cautelares, no solamente la prisión preventiva. 
Va ahí desde lo que les llamamos arresto domiciliario, es decir, que lleven su proceso en su domicilio, que les pongan un, un este ¿Brazalete? Un localizador, o sea, el brazalete de su localización, que vayan a firmar, quitarles el pasaporte, congelarles sus cuentas, o sea, la imaginación es el tope. Pero a ver, cuando decimos tiene que un ministerio, se lo estamos diciendo como si fuera algo muy difícil, o sea, si el Ministerio Público tiene que demostrar que este líder de un grupo de narcotráfico va a cumplir alguna de esas, o sea, se va a jugar de, de la justicia. Pues en realidad no es un estándar como el estándar de, 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 de culpabilidad, o sea, no, no estamos pidiendo a la Ministerio Público de entrada tenga el caso perfectamente bien armado y tenemos que más allá de toda duda razonable que esta persona va a cometer, sino es, es un estándar súper bajo, o sea, igual que el, que el estándar de vinculación, o sea, el estándar de vinculación a procesos solamente esta persona que está enfrente pudo, o sea, hay indicios de que esta persona pudo haber participado en, en el equipo y me voy a dedicar durante todo el proceso justamente a fortalecer esa teoría del caso y con datos de prueba, pues ahora sí, más allá de duda razonable, es decir, esta persona cometió el delito. Pero sí. es un principio que es cuando se le pide al juez que le imponga una medida cautelar, repito, la medida cautelar puede ser un geolocalizador, quitarle su pasaporte, congelarle sus cuentas, que haya una haya vigilancia, sea un policía fuera de su domicilio y lo siga a todos lados, o la prisión preventiva que le pueden seguir pidiendo. El estándar es bajísimo, es decir, evidentemente si, si arrestan o detienen al líder de un este un cártel que lleva con orden de prisión 10 años o 5 años, que él ha estado fugado de la de la justicia y no lo han podido encontrar porque se ha estado escondiendo, con eso, con decir, oye, llevo cinco años tratando de girar una orden de aprehensión y esta persona se ha estado fugando de la justicia, con eso es suficiente para que el juez diga que sí, sí existe un indicio de que él se va a fugar de la justicia. Sí. O sea, no es un estándar alto. Sí, eh, pero hay de delitos a delitos, este, eh, eh, hay, hay cárcel automática ahorita eh, en delitos, todos los delitos claro que son graves, pero eh, una cosa, un delito este, de secuestro, un delito de homicidio, de feminicidio, eh, de abuso sexual a menores, de delincuencia organizada, pues no es comparable con un delito de, vamos a decir, eh, robo a casa habitación o de delitos contra la salud o... Eh, de factureros o de contrabando, de fraude fiscal por más de 8.7 millones de pesos, claro que son graves, pero pues hay, hay escalas de gravedad, hay una lista de, de, de delitos que ahorita eh, nada más con la sola acusación de la fiscalía hay prisión preventiva automática. Y hoy en día el, hay un catálogo de delitos que solamente con el señalamiento, que me parece gravísimo, este, hay prisión automática y esto ha dado como resultado, pongamos en, de ejemplo que pues, casos que están con el en la corte, en, bueno, el día de hoy en la, en, la, en la corte interamericana donde hubo dos personas que estuvieron señaladas y pues pasaron 17 años de su vida sin sentencia detenidos. Entonces esto habla pues que en realidad no estaba siendo tratada como una medida cautelar, sino como una pena en sí mismo. ¿A quién le van a regresar 17 años de vida? Ahora, segundo, aquí es muy importante no se trata de qué delito cometieron para, para imponer una medida. Las medidas están son completamente circunstanciales e individualizadas. Es decir, ¿quién está enfrente de ti? No importa qué delito cometió, si fue algo muy grave por ponerle un nombre, un robo a habitación o un robo en transporte o un secuestro, eso es, debe de ser irrelevante. Lo que debe de ser importante es quién está enfrente de ti. Oye, ¿es el líder o fue alguien que solamente fue un, este, un cómplice o esta persona realmente representaba, pues, este, la cabeza detrás de toda una red de corrupción, evidentemente él va a destruir evidencia, pero si nada más es el chivo expiatorio, pues entonces no. ¿sabes? O sea, como que lo, que lo que quiero decir es, la medida cautelar no no es con base en qué delitos está cometiendo, sino con base en quién tienes enfrente. Sí. Y eso es muy, para la circunstancia particular de la persona de enfrente y se tiene que analizar, esta persona se va a jugar, es un riesgo para la víctima, o va a destruir evidencia. Son tres preguntas fundamentales que se tienen que hacer con independencia del delito, porque estar catalogando un delito como grave o no grave, todos son graves, o sea, en un sentido, que todos atentan contra los bienes más preciados de los humanos. O sea, el que te roben toda tu quincena en, caminando en la calle de tu trabajo es gravísimo para la persona que sucedió. Lo mismo, o sea, todos los delitos son gravísimos, porque todos los delitos protegen los bienes más preciados. Entonces, no se trata de qué delito, sino de qué persona está enfrente de ti y cuáles son sus circunstancias. Sí, y también depende si el acusado tiene recursos para defenderse, ¿no? Porque puede ser Correcto, que... Correcto, es, el tener recursos es uno de los elementos que se tienen que tomar en cuenta para saber si la persona enfrente de ti pues, se va a fugar del país. Sí, sí, eh, pues está muy interesante esta esta discusión que, que se perfila en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De los 11 ministros se requieren 8 votos, ¿cierto?, para que esto, para que esto pase. 
sí, y podemos adelantar por lo, lo que hemos visto que los este, que, pues, que los proyectos que se presentó por el ministro Luis María Aguilar Morales y la ministra Norma este, Piña, pues en realidad eh, pues, ya estamos viendo una reflexión en el que se pues, abandona el criterio en el sostenido que establecía que la Constitución este, podían prevalecer pues, estas contradicciones a derechos humanos y ahorita estamos viendo pues, que en conclusión lo que están diciendo es que el artículo 19 es inconvencional entonces se puede adelantar a, hacia dónde va a resolver la Corte Sí, eh, pues muchas gracias Adriana Grips por explicarnos los alcances de estos proyectos de sentencia que tienen en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ha provocado, por cierto, finalmente para un comentario final, una respuesta muy muy contundente del gobierno, ¿no? El presidente, el secretario de Gobernación, la consejería jurídica dicen que no, que no, que no pase esto. Sí, porque evidentemente sí hemos venido haciendo mal nuestro trabajo de inicio, obviamente eh, pues es de más decir que pues, la, el, el de manera equivocada, el Ejecutivo ha salido a defender una muy mala práctica, que además, cabe recalcar que nosotros estamos ahorita viendo a la Suprema Corte como muy progresiva y a echando atrás, pero la realidad es que hoy en día va a venir muy probablemente una sentencia contra el Estado mexicano por un organismo internacional. Entonces, yo creo que se está haciendo, no, no es casualidad que esté pasando en paralelo que la Suprema Corte vaya a resolver y al mismo tiempo que la Corte Interamericana nos va a sancionar. O sea, es una respuesta a esto, ya sabemos que la sanción viene y pues que vamos a tener que cumplir con estándares internacionales. Muchas gracias, Adriana Grips, abogada, directora y cofundadora de la Asociación Civil Tojil. Eh, ¿Dónde podemos encontrar más información de esta asociación, Adriana? En www.tojil.org, ahí tenemos información y pronto estaremos justo sacando un artículo de este este tema interesante que ahí lo vamos a subir Entonces, gracias, gracias Adriana gracias. hasta pronto Reporte 100.